హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్తే నాయుడు కాంపిటేటివ్ క్లాస్ రూమ్ కి స్వాగతం మరి ఈ వీడియో ప్రత్యేకంగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల కోసం ముఖ్యంగా ఎస్ఐ అభ్యర్థుల కోసం ఎందుకంటే ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ సంస్థ గురించి కానీ ఇటీవల ఈ సంస్థ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ గురించి కానీ ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అదేవిధంగా కొంతమంది ఎస్ఐ అభ్యర్థులు కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తో కూడిన వీడియో చేయండి అని అడగటం జరిగింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు మార్కులు ఎట్టు పరిస్థితుల్లో వదులుకోకుండా ఈ యొక్క టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అయితే ఫ్రెండ్స్ నీతి ఆయోగ్ నీతి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఇది ఈ యొక్క సంస్థని రెండు వేల పదిహేనులో తీసుకురావడం జరిగింది మరి దీనికన్నా ముందు ఈ యొక్క కార్యాచరణ ఇటువంటి పనులను మరి ఎవరు చేసేవారంటే ప్రణాళిక సంఘం ప్రణాళిక సంఘం ఈ యొక్క ప్రణాళిక సంఘాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చ్ పదిహేనవ తేదీన తీసుకురావడం అనేది ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది మరి ఈ ప్రణాళిక సంఘం ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి కేంద్ర స్థాయిలో ప్రణాళికను రచించినట్లయితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేవి పరిపాలన సాగిస్తూ ఉండేవి సో కాబట్టి ప్రణాళిక సంఘాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చ్ పదిహేనవ తేదీన తీసుకురావడం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది మరి అయితే ఫ్రెండ్స్ మరి ఐఈఓ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫీస్ దీన్ని రెండు వేల పదమూడులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇండిపెండెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫీస్ ఇది దీని పని ఏంటంటే మన యొక్క ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రి గారికి అడ్వైస్ సలహాలను ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫీస్ అనేది మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చ్ పద్నాలుగవ తేదీన సారీ రెండు వేల పద్నాలుగు మే పద్నాలుగవ తేదీన మనకి ఒక ప్రధానమంత్రి గారికి ఒక సలహాను ఇవ్వటం జరిగింది మరి ఏంటి సలహా అంటే మరి కేంద్ర స్థాయిలో ప్రణాళిక సంఘం అనేది ప్రణాళికలు రచిస్తుంది మన ప్రణాళిక ఇచ్చినటువంటి కొంత కొంత సిద్ధాంతాలను కానీ విధానాలు కానీ తీసుకొని ప్రభుత్వ పరిపాలన సాగిస్తుంది మరి అలా కాకుండా కేంద్ర స్థాయిలో కాకుండా కింద స్థాయిలో అంటే స్థానిక సంస్థల స్థాయిలో అలాగే గ్రామ స్థాయిలో ప్రణాళికలు రచించి వాటిని పై స్థాయి నుంచి అమలు చేసే విధానాన్ని రూపొందిస్తే అటువంటి సంస్థను మనం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని మనకి ఈ ఐఈఓ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫీస్ అనేది మన ప్రధానమంత్రి గారికి అడ్వైజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు మే పద్నాలుగవ తేదీన మనకి ప్రధానమంత్రికి అడ్వైజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది మరి ఈ అడ్వైజ్ ప్రకారము మనకి ప్రధానమంత్రి గారు అంటే కేంద్ర కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్ట్ పదమూడవ తేదీన ఈ యొక్క పీసీని అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ ని రద్దు చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్ట్ పదమూడవ తేదీన మన యొక్క కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఈ యొక్క ప్రణాళిక సంఘాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది ఎవరి యొక్క అడ్వైజ్ తో ఐఈఓ గారి అడ్వైజ్ తో ఓకే మరి అదే విధంగా మరి ఇలాగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు పదమూడున ప్లానింగ్ కమిషన్ ని రద్దు చేసిన తర్వాత అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన మన ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో ఈ యొక్క ప్రణాళిక సంఘం యొక్క స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రకటన చేయడం అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన ఈ ప్రకటన అనేది మన ప్రధానమంత్రి గారు చేయటం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా ఆ ప్రకటన ప్రకారం మనకి నీతి ఆయోగ్ ని జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేనవ తేదీన సంవత్సరాన రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తేదీన ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ ను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ ని మనం తెలుగులో ఏమంటాం అంటే జాతీయ పరివర్తన సో అదే విధంగా నీతి అంటే విధానము ఆయోగ్ అంటే సంస్థ నీతి అంటే విధానము ఆయోగ్ అంటే సంస్థ అంటే దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే విధాన రూపకల్పన సంస్థ విధాన రూపకల్పన సంస్థ ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ లేదా విధాన రూపకల్పన సంస్థని రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది దీన్ని అనౌన్సింగ్ ఎప్పుడు చేశారండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది సో మరి ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ లేదా జాతీయ పరివర్తన లేదా విధాన రూపకల్పన సంస్థ యొక్క మరి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఏంటి అంటే సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా ప్రయాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సబ్ కా సాత్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా ప్రయాస్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా ప్రయాస్ దీని యొక్క ట్యాగ్ లైన్ అడిగే అవకాశం ఉంది మరి ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందంటే న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలో దీని యొక్క ప్రధాన హెడ్ క్వార్టర్ అనేది ఉంది సో మరి దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం యొక్క పేరు ఏమిటి అంటే యోజన భవన్ యోజన భవన్ అని ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ కార్యాలయాన్ని పేరు పెట్టడం జరిగింది దాని ఈ పేరుతో పిలవడం అనేది జరిగింది
ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ అంటే గవర్నింగ్ కౌన్సిల్స్ రీజనల్ కౌన్సిల్స్ అని కూడా ఉంటాయి వీటి గురించి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి అధ్యక్షుడిగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఉండటమైనది జరుగుతుంది అంటే భారత ప్రధానమంత్రిగా ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ మనకి ఈ నీతి ఆయోగ్ చైర్ పర్సన్ గా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు మోడీ గారు కాబట్టి ఈ అధ్యక్షుడిగా ఎవరున్నారంటే మన దేశ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అధ్యక్షత వహించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఉపాధ్యక్షుడు ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎవరున్నారంటే సుమన్ బెరి గారు సుమన్ బెరి గారు ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్కి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉండటం జరిగింది అదేవిధంగా సిఇఓ అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా ఎవరున్నారంటే బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ అదేవిధంగా సిఇఓ సో అదేవిధంగా ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్ ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్ అంటే మనకి కేంద్ర కేబినెట్ కి మంత్రివర్గానికి సంబంధించినటువంటి నలుగురు ఎక్స్ ఆఫీషియో మినిస్టర్స్ ని మనకి ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్ గా మన ప్రధానమంత్రి గారు నియమించడం అనేది జరుగుతుంది సో వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్ ఎక్స్ ఆఫీషియో అంటే ఒక పదవిని ఒక పదవిని చేస్తూ మరొక పదవిని వ్యవహరించడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ ఆఫీషియో అంటాం సో అటు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్ ఇంత ఎలాంటి మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే మన నీతి ఆయోగ్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండటం అనేది జరిగింది సో అదేవిధంగా శాశ్వత సభ్యులు దీనిలో శాశ్వత సభ్యులు మొదట్లో నీతి ఆయోగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫైవ్ మెంబర్స్ గా ఉండేది కానీ ప్రస్తుతం ఎంతమంది ఉన్నారంటే ముగ్గురు శాశ్వత సభ్యులుగా ఉండటం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా తాత్కాల సభ్యుల సభ్యుల్ని ఒక ఇద్దరిని నియమించడం జరుగుతుంది మరి ఈ తాత్కాల సభ్యులు ఎక్కడికి తీసుకుంటారు అంటే వేరు వేరు సెక్టార్స్ నుంచి వేరు వేరు సంస్థల నుంచి ఒక రెండు ఇద్దరు సభ్యుల్ని మరి ప్రధానమంత్రి గారు నామినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు అంటే వేరు వేరు సంస్థల నుండి ఉన్నటువంటి నిపుణులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వాళ్ళని ఇక ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నామినేట్ చేయడం అనేది ఉండటం అనేది జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా మరి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్స్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అంటే మరి కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అంటాం ఈ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ లో ఎవరే ఉంటారంటే ఈ ప్రధానమంత్రి గారు ఈ యొక్క టీము అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్రాలకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు అలాగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు ఇందులో సభ్యులుగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అని అంటాం మరి అదే రీజనల్ కౌన్సిల్ మరి రీజనల్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి రీజనల్ కౌన్సిల్ అంటే ప్రాంతీయ మండలి అంటాం ప్రాంతీయ మండలి అంటే భారతదేశంలో ఏదైనా ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక రాష్ట్రంలో కానీ జిల్లా కానీ ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి ఆ సమస్య పరిష్కరించడం కోసం ప్రధానమంత్రి గారు కానీ లేదా ప్రధానమంత్రి గారు నామినేట్ చేసినటువంటి సభ్యులు కానీ అతనితో పాటుగా ఆయా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ఆయా రాష్ట్రాల లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు సభ్యులుగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే రీజనల్ కౌన్సిల్ అని అంటాం సో గవర్నర్ కౌన్సిల్ అనేది కేంద్ర స్థాయిలో ఉంటుంది రీజనల్ కౌన్సిల్ అంటే ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షుడు సిఇఓ తర్వాత ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫీసియో మెంబర్స్ శాశ్వత సభ్యులు తాత్కాలిక సభ్యులు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు వీళ్ళందరినీ కూడా మన భారత ప్రధానమంత్రి అంటే అధ్యక్ష పదవులు ఎవరైతే ఉంటారో చైర్ పర్సన్ గా ఆ పర్సన్ వీళ్ళందరినీ నామినేట్ చేయడం నియమించడం అనేది జరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనందరినీ వీళ్ళందరినీ ఎవరు నియమిస్తారంటే మన అధ్యక్ష పదవి వహిస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మన ఈ నీతి ఆయోగ్ అనే సంస్థ స్ట్రాటజీ ఫర్ న్యూ ఇండియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ న్యూ ఇండియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్న విధానంలో కొన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా ఇది పబ్లిష్ చేయడం అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందులో ముఖ్యమైనటువంటి ఇండెక్సెస్ ఈ ముఖ్యమైన సూచికలు ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మన కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా చాలా అవసరం ఫస్ట్ వన్ కాంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ కాంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ అలాగే డిస్టిక్ హాస్పిటల్ ఇండెక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ స్టేట్ ఎనర్జీ ఇండెక్స్ స్టేట్ హెల్త్ ఇండెక్స్ ఈ ఇండెక్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే మిశ్రమ నీటి నిర్వహణ సూచిక మిశ్రమ నీటి నిర్వహణ సూచిక మరి ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు కానీ కాలువలు అలాగే బావులను పునరుద్ధరణ చేసి సాగు కావాల్సినటువంటి నీటిని అందించడం కోసం ప్రేరేపించడం కోసం మన నీతి ఆయోగ్ అనేది ఆయా రాష్ట్రాలకు ఆయా ప్రాంతాలకు మనకి ఆయా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ర్యాంకింగ్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ
नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल इंडेक्स जिला आस्पत्र सूचक सो ई जि आस्पत्र चूसक मन के कुट संक्षेम शाख सहायक तो मन की नीति आयोग रिपोर्ट इव जो सो मैं इंदो मोद प्लेस अलग आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वर्ष मूडो स्थापना जरिए चला चला इंपारटे नैक्स्ट वन एक्सपोर्ट प्रिपेडने इंडेक्स अंत यगमति संसदता सूचिक अंत यगमल अटे युगति चेयटा की संसद राष्ट्रांकिंग इव जो सो मैं अंदर मोद प्लेस तमिलना तरवा स्थापना महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ाने जी नैक्स्ट वन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इधल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रपंच मन की डब्ल्यूपीओ अं वरल इंटलक्चुअल प्रापर्टी आर्गनजे पन्म अरवे एडव संवस ऐरपड़ी दीन गुरी मैं पात वीडियो सो वरल इंटलक्चुअल प्रापर्टी इंडेक्स अने पन्मी संस्थ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यांकिंग मन की इव जो दाने अगुण मन की नीति आयोग माला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तैयार चेयर जो इंदो मन इंडिया यांक एंटे फारटी एंक मतलब नूट मुफ रूम देशा मन की मन इंडिया की नलभव यांक अने जी दीन गुरी प्रत्येक वीडियो को मन की उक्रिपन लिंक इव जो सो अदे विधि मल्टी डेमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुल को पेदरक सूची इध ग्लोबल ऐसी प्रपंचव्याप्त वस्तु दीन वाल मन नीति आयोग अने मल्ल नेशनल मल्टी डेमेंशनल इंडेक्स मन की रिपोर्ट मन भारत देश संबंधी इव जो फ्रेंड्स इकर्चे ग्लोबल मल्टी डेमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल मल्टी डेमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पद रकल इंडकर्स सूचक तैयार पद रक इंडकर्स तैयार सूची तैयार जो अला मन नीति आयोग इच्छा रिपोर्ट पेरेंटे नेशनल मल्टी डेमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल ग्लोबल ऐसे ग्लोबल मन भारत देश में नीति आयोग संस्थित नेशनल मल्टी डेमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडेक्स मन नीति आयोग पन्े रकल पैरामीटर्स वेरी वेरी इंपारटे मानव वनर मंत्रित् शाख सहकार मैं नीति आयोग अने रिपोर्ट रिजलीजे दाने वाले स्कूल एडुकेशन क्वालिटी इंडेक्स अटा दी मन की केरला अने फस्ट प्लेस लास्ट प्लेस उत्तर प्रदेश अनेटमने जरिए दी दी स्कोर तो मार्क आधार यांकिंग अव जो आ मार्क उठाएं जीरो नीचे हंड्रेड वरुक उंकिंग आ मार्क आधार प्रभावित नैक्स्ट वन एसडीजी इंडिया इंडेक्स अंत सस्टनबल डेवलपमेंट गोल मन की पदे सस्टनबल डेवलपमेंट गोल्स अने पदे सस्टनबल सस्टनबल अभी सुस्थिराभिवृद्धि लक्ष्य सस्टनबल डेवलपमेंट गोल्स राष्ट्रे बचीव चसायो वाट की यांकिंग जो मैं नीति आयोग संस्थ मैं अंदर मोदी स्थापना उठानी राष्ट्रमेंटे केरला अद तरह स्थान में मन की हिमाचल प्रदेश अरवे एडव स्थान एपी अने नैक्स्ट वन स्टेट एनर्जी इंडेक्स अंत राष्ट्र शक्ति सूचक सो इन राष्ट्र शक्ति सूचक गुजरात अने फस्ट प्लेस तरह स्थापना केरला पंजाब उड़ाने अदे विधि स्टेट हेल्थ इंडेक्स अंत राष्ट्र आरोग्य सूचक केरला अने मोदी प्लेस तमिलना सैकंड प्लेस मन तेलंगा स्टेट अने थर्ड प्लेस उड़ाने जी इंपारटे इंडकर्स चाल चाल इंपारटे रे स्था मूड स्थापना एंटी अदे विधा मन राष्ट्रीय स्थापना चाल इंपारटे फ्रेंड्स ओके